সুপ্রিয় বিসিএস প্রত্যাশী বন্ধুরা আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন ঠিক এই মুহূর্তে আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি বাংলাদেশের বিশেষ জগতের স্ব বিষয় কিংবদন্তি শিক্ষকদের দ্বারা পরিচালিত অ্যাসিস্টেন্ট কেরিয়ার কেয়ার পক্ষ থেকে আমি মোহাম্মদ মাহমুদ হাসান সিনিয়র ফ্যাকাল্টি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড লিটারেচার তো দেখুন বিসিএসে আমরা কেন ব্যর্থ হই বা কেন সফল হই এটা বুঝতে গেলে আমাদের ভিতরে জানতে হবে যে কেন কোথায় মানুষ ভুল করে সে ভুলটা জানতে পারলে সহজে আমরা সংশোধন করতে পারি আপনার কথা বলবেন ভিন্ন বিষয়ের স্যারদের সাথে আপনাদের কথা হবে আমি এই মুহূর্তে একটু কথা বলতে চাই যে বিশেষ করে ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে যে এখানে আমরা কিভাবে টু দা পয়েন্টে গেলে আমরা আশানুরূপ আমরা কোশ্চেন পেতে পারি বা মার্কস পেতে পারি ইংরেজ সাহিত্যে আমাদের কোশ্চেন আসে পনেরোটা এবং কিভাবে আমরা থার্টিন প্লাস মার্কস আমরা পেতে পারি তো চলুন আমার সাথে আপনাদের লেগে থাকুন শেষ পর্যন্ত দেখে নেব আমরা কিভাবে ইংরেজি সাহিত্য থেকে থার্টিন প্লাস মার্কস আমরা পেতে পারি তো বন্ধুরা আমরা ঠিক এই মুহূর্তে চলে যাব আমাদের এলিজাবেথেন ফ্রিওডে দুইজন রাইটার একসাথে তারা কর্ম সম্পাদন করেছে এরকম সাহিত্যের ক্ষেত্রে অনেক আমরা দেখেছি যে দুইজনে মিলে একটা পাবলিকেশন প্রকাশ করেন একসাথে যেরকম আমরা সবাই নাম শুনেছি আমাদের এস টি কলেজ এবং হোয়াটসঅ্যাপ মিলে একটা পাবলিকেশন প্রকাশ করেছিলেন এবং এদের নাম আমরা সবাই জানি এবং সেটা নাম কি ছিল বন্ধুরা বলেন তো লেডি ক্যালকালার্স ঠিক একই রকম আমাদের এই দুইজন রাইটার থমাস নর্ট এবং থমাস হ্যাকবেল দুইজনে মিলে একটা পাবলিকেশন প্রকাশ করেছিলেন তো এখন ঠিক আমরা সেইখানে চলে যাব এই যেরকম আছে না যে চার্জ মাল্টি মিডিয়ার যৌথ প্রযোজনা কেমন একক ভাবে তো আমরা ঠিক এই সময়ে এলিজাবেদান পিরিয়ডের দুইজন রাইটারকে একসাথে আমরা ক্যাট সম্পাদন করতে দেখি এবং তার কাছে আমাদের বিখ্যাত রাইটার থমাস নর্টন এবং থমাস হ্যাকভাইল আমরা একটু দেখে নিই থমাস নর্টন এবং থমাস হ্যাকভাইল তো দুইজনে মিলে তারা একটা পাবলিকেশন প্রকাশ করেছিলেন আমরা এখন সেখানে চলে যাব এবং সেখানে যাওয়ার আগে তাদের ব্যক্তিগত প্রোফাইল থেকে কিন্তু প্রশ্ন আসবে যেরকম তারা প্রফেশনাল লাইফে কি ছিলেন কি দ্বারা তারা ইনফ্লুয়েন্স হয়েছিলেন তো এই দুজন রাইটার এরা দুইজনই ব্যক্তিগত ভাবে আইনবিদ ছিলেন লয়ার তা আমরা একটু লিখে নেই তাহলে প্রফেশনাল লাইফ ওনার কি ছিলেন লয়ার কোশ্চেন এসছে ইন প্রফেশনাল লাইফ থমাস নর্ট এবং থমাস সাইকেল ওয়াজ ড্যাশ কি ছিলেন সেখানে ডক্টর টিস এবং লয়ার তাহলে অ্যান্সার কি হবে লয়ার এবং শুধু তাই নয় আমাদের আমরা দেখেছি যে সাহিত্যিকদের ভিতরে একটা ট্রেন্ড থাকে প্রবণতা থাকে সেটা হচ্ছে যে একজন রাইটার আর একজন রাইটারের লেখা দেখে কিন্তু তারা প্রভাবিত হন ডমিনেটেড হন একসময় এই দুজন রাইটার আমাদের গ্রিক ট্রাজেডিতে সিনেকা নামে একজন রাইটার আছেন ওই সিনেকা কে পড়েছিল তাদের যে তার যে কর্ম এই কর্মগুলো পড়ে আমি সেনেকা নিয়ে আপনাদের আলাদা লেকচার দেবো তো সেই সেনেকা কে পড়ে সেনেকার দ্বারা এই দুইজন রাইটার থমাস নর্ট এবং থমাস সাইকভাইল ইনফ্লুয়েন্সড হয়েছিলেন কোশ্চেন আসছে থমাস নর্টন অ্যান্ড সাইকভাইল ওয়াজ ইনফ্লুয়েন্সড বাই ড্যাশ কার দ্বারা ইনফ্লুয়েন্সড হয়েছে সেখানে অপশন আসছে শেখসুর অপশন আসে সেনেকা তাহলে উত্তর কে বন্ধু সেনেকা তাহলে আমরা একটু লিখে নেই ইনফ্লুয়েন্সড বাই সেনেকা সেনেকার দ্বারা ইনফ্লুয়েন্সড হয়েছিলেন তাহলে আমরা এদের ব্যক্তিগত প্রবল সম্পর্কে কি জানলাম যে তারা পেশায় ছিলেন আইনবিদ লয়ার এবং ইনফ্লুয়েন্সড হয়েছিলেন সেনেকার দ্বারা এখন আমরা সরাসরি চলে যাবো তাদের লেখনীগুলো কিরকম ছিল কি কি ভাবে সেখান থেকে পড়ছেন চলে আসবে তো চলুন আমরা বন্ধুরা চলে আসি তো ঠিক একসময় ব্রিটেনের এক রাজা ছিলেন নাম ছিল তার গর্বডাক কি বললাম বন্ধুরা গর্বডাক আমি একটু লিখে নিই নাম ছিল তার গর্বডাক কোথাকার ব্রিটেন বাংলাদেশে খেয়াল রাখবো কিন্তু কেমন কারণ এখান থেকে আমি যেভাবে বলেছি প্রত্যেক কিন্তু আমাদের বিশেষে করছেন করছেন আসবে लिखे बंटन कर दिल बंटन कर समय बड़े फ्रेक्स ओके बसि दिए दिए अच्छा अनेक समय देखी जो 
মুরব্বিরা সম্পত্তি ভাগ করেন বা বিভাজন করেন তখন একশো এক ছেলেকে বেশি দেয় এক ছেলেকে কম দেখে হয় না তো বাইরে টাইমে বড় ছেলে যে ফ্রেক্স ওকে একটু বেশি দিতেছে এইটা মিলিতে পারে না ছোটটা পোয়েক্স কত শুধু রেগে অস্থির শুধু সুযোগ খোঁজে যে এর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ আমি নিবই নিব যে বাবা বড় ছেলেকে বড় ভাইকে বেশি দিয়ে দিল সে সবসময় শুধু ওই বড় ভাইকে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য শুধু সুযোগ খোঁজে যে দাঁড়া দেখাচ্ছি তুই বেশি নিবি বড় ভাইকে প্রতি সুযোগ খোঁজে ওকে প্রতিশোধ নিবে যে তুই বেশি নিবি তখন দেখাচ্ছি সবসময় সুযোগ খুঁজতে থাকে যে কখন ওই বড়টাকে এক এক পাওয়া যায় তো একদিন দেখে ওই বড় ছেলে ফেরেস একাকি এক সময় বসে আছে ঠিক তখনই পরেস ভাবছে এখনই ভুক্ত সময় দৌড়ায় গিয়ে ওর ফন্দরি থেকে আগে প্রিন্স দেখে আছে কিন্তু আপনার সিনবা রবিন হুড দেখেন ওদের কাছে সবসময় তলোয়ার থাকতো তো ও তখন ফন্দরি থেকে তলোয়ারটা বের করেই ওই যে বড় ভাই যে ফ্রেক্স বসেছিল দৌড়ায় গায় ওই ফ্রেক্স এর কাছে গিয়াই বলে তারা তোকে দেখাচ্ছি বেশি সম্পত্তি নেবে এইটা বলেই সেই ফ্রেক্স এর বুকের উপর সিটা চালিদার সাথে আমাদের ফ্রেক্স অ্যাবাউট টু ডাই শেষ সেটা হিসেবে কি তার মৃত্যুটা তাকে মারতে হবে এটা কি গ্রহণযোগ্য তো সম্ভবত কারণে এদের যে এই দুই ভাই যে আম্মা ছিল ব্যাটসম্যান ওই রাজার যে রানী ছিল এদের জাস্ট রানীর নামটা আসে না জাস্ট এবার হচ্ছে মাদার নট লিখে নিচ্ছে মাদার মানে তাদের যে আম্মা তো হচ্ছে আম্মাটা ওই ছোট ভাই যেটা পোরেক্স ওই পোরেক্স এর সমতে কারণে বিপক্ষ অবস্থান করেছে যে না হয় সম্পত্তি না হয় লিখেই দিয়েছে তা আমি তাকে হত্যা করতে হবে স্বাভাবিকভাবে তার বিপক্ষ অবস্থান করেছে এইটা ওই পোরেক্স আর নিতে পারে না তখন পোরেক্স যে আমার আম্মা আমার বিপক্ষ অবস্থান করলো তখন পরে সমস্ত প্রজাদেরকে ডেকেছে সিভিল সোসাইটি যারা রাজদরবারে সমস্ত প্রজাদেরকে ডেকেছে ডেকে বলছে দেখুন আমার বাবা আমার সমস্ত সম্পত্তি আমার বড় ভাইকে বেশি লিখে দিয়েছে আর এই জন্য না হয় আমি না হয় তাকে একটু হত্যাই না হয় করেছি বাবা শোনেন বলে এই জন্য না হয় আমি না হয় তাকে একটু হত্যাই না হয় করেছি এই জন্য আমার মা না আমার বিপক্ষে অবস্থান করেছে আপনারা বিচার করুন তো যখনই তার মায়ের বিরুদ্ধে পরে ছোটটা কথা বলেছে ঠিক তখন আমাদের ওই যে যারা সিভিল সোসাইটি ছিল জনগণ তারা তখন ভুল বুঝতে পেরে দৌড়ায় এসে টেনে এসে ঠিক তখন আমাদের রাজা রানী বসেছিল এবং সিভিল সোসাইটি দৌড়ায় এসে রাজা রানীর বুকের উপর সুটে চালিদের সাথে আমাদের রাজা রানী আর এই কাহিনী নিয়ে একটা নাটক লেখা হয়েছে আর সেই নাটকের নামই দেওয়া হয়েছে এই যে আমাদের যে রাজা গর্বডাক ছিলেন দ্যাটস হয় ওই গর্বডাকের সাথে নাম রেখে নাটকের নামই দেওয়া হয়েছে গর্বডাক নাটকের নাম কি পৃথিবীতে এরকম অনেক আছে যে সামান্য একটা ঘটনা অনেক গ্রাত্তর কাহিনীর জন্ম দেয় আমি নিজে দেখেছি আমার একটা পরিচিত একটা গ্রাম ওই গ্রামের নাম হচ্ছে বালিদিয়া তা এখন হয়েছে কি বালিদা গ্রামে একজন কৃষক আর একজন কৃষকের ক্ষেত থেকে মানে মাঠ থেকে ওই একটা করলা ছেড়েছে করলা তো বলে উঠছে আমরা ভালো বাংলায় বলি বলে উঠছে তো কৃষক যারা তারা বলে যে উঠছে যারা অশিক্ষিত তারা বলে উঠতা এক কৃষক আর এক কৃষকের ক্ষেত থেকে একটা উঠতে ছেড়েছে এইটা নিয়ে তো দুই কৃষক ওই ক্ষেতের ভিতরে বাঘ বিতরণটা শুরু করে দিয়েছে এবং শুধু তাই না এইটা নিয়ে আবার ওই গ্রামের ভিতরে ঢুকে প্রত্যেক গ্রামে তো দুইটা দল থাকে আমরা সবাই জানি তাই না এবং এই ইস্যুটা নিয়ে ওই দুই গ্রামের দলা দলে নিয়ে এটা নিয়ে তাদের মারামারি হয়েছে এবং শুধু তাই না এইটা নিয়ে জাতীয় ন্যাশনাল পলিটিক্স এই ইস্যু নিয়ে দিন ধার্য করে একদিন ধান সরকে ভিজিয়ে দিন ধার্য করে মারামারি হয়েছে এবং সেই মারামারিতে তিন তিনটা লোক খুন হয়েছে এবং পরের দিন কথা হচ্ছে বালিদাদের এত গুণ এক তিনটা খুন 
দেখলাম যে আমাদের সেই সম্পত্তি ভাগাভাগি নিয়ে তাদের মাঝে পারিবারিক সেই শত্রুতা এবং সম্পর্ক নিয়ে একটা নাটক হয়েছে এবং সেই নাটকের নাম হয়েছে গর্ম ডাক এবং দেখুন বন্ধুরা এই যে নাটকটা আমরা দেখলাম এই নাটকের কিন্তু আমরা দেখেছি তার দুইটা রাজা গর্ভটাকে দুইটা ছেলে ছিল এবং একটা নাম ছিল ফেরেক্স আর একটা নাম ছিল ফোরেক্স দ্যাটস ওয়াই এই নাটকের আর একটা নাম দেওয়া হয়েছে এই ফেরেক্স এন্ড ফোরেক্স দেখলাম দেখেছি নাটকের মধ্যে দুইটা ধরন আছে একটা হচ্ছে আমাদের ট্র্যাজেডি একটা হচ্ছে কমেডি যে নাটকটা আমাদের হাসিমুদ্র করে এবং আমরা সেখানে দেখি যে তাদের তো রোমান্টিজম কাজ করে এই নাটকে বলা হয় কমেডি আর যে নাটকে আমরা দেখি যে আমাদের প্রধান চরিত্রের দুঃখ দুর্বিষয় যন্ত্রণা এমনকি প্রধান চরিত্রের মৃত্যু পর্যন্ত দেখি ওই নাটককে বলা হয় ট্র্যাজেডি তাহলে বলুন তো বন্ধুরা এখন আমরা যে নাটকটা দেখলাম এখানে আমরা দেখেছি চার চারটা তাজা প্রাণের উপর মৃত্যু আমরা এখানে দেখেছি দেখো এটাকে আমরা কমেডি বলবো নাকি ট্র্যাজেডি বলবো বলুন তো বন্ধুরা ট্র্যাজেডি শুধু ট্র্যাজেডি নয় কে জানতো এটাই হবে ইংরেজি সাহিত্যের প্রথম ট্র্যাজেডি ফার্স্ট ট্র্যাজেডি অফ ইংলিশ লিটারেচার কোশ্চেন আসছে হোয়াট ইজ দা ফার্স্ট ট্র্যাজেডি অফ ইংলিশ লিটারেচার ইংরেজি সাহিত্যের প্রথম ট্র্যাজেডি নাম কি তাহলে বন্ধুরা বলেন তো গল্পটা তাহলে আমরা একটু লিখে নেই নিচে ফার্স্ট ট্র্যাজেডি অফ ইংলিশ লিটারেচার ইংরেজি সাহিত্যের প্রথম ট্র্যাজেডি এবং শুধু তাই নয় আমাদের এই ট্র্যাজেডির ভিতরে আমরা দেখেছি এই নাটকটা প্রথম লিখা হয়েছিল পনেরোশো একষট্টি সালে কত সালে পনেরোশো একষট্টি সালে এবং এই নাটকটা তার ঠিক পরবর্তী বছর পনেরোশো বাষট্টি সালে ইনস অফ কোর্ট নামে একটা জায়গায় এই নাটকটা প্রথম মানচাইত হয়েছিল কোশ্চেন এসছে যে কত সালে এই নাটক প্রথম মানচাইত হয়েছিল সে কিন্তু অপশন ছিল পনেরোশো বাষট্টি তাহলে বলুন তো বন্ধুরা কত কি হবে পনেরোশো বাষট্টি শুধু তাই নয় এবং কোশ্চেন আসছে যে হোয়ার ওয়াজ ইট স্টেস এট ফার্স্ট কোথায় এটা প্রথম মানচাইত হয়েছিল সে কিন্তু অপশন ছিল ইনস অফ কোর্ট তাহলে উত্তর কি হবে ইনস অফ কোর্ট তাহলে আমরা একটু লিখে নিই ইনস অফ কোর্ট এবং শুধু তাই নয় এই নাটকের ভিতরে আমরা পাঁচটা খন্ড দেখতে পাই কয়টা খন্ড বন্ধুরা পাঁচটা খন্ড প্রত্যেক নাটক কিন্তু পর্ব আছে যেরকম শেক্সপিয়ারের সব নাটক প্রায় পাঁচ অঙ্কের বা পাঁচ পর্বের ঠিক একই রকম আমাদের এই গর্ভটা নাটকেও পাঁচটা পর্ব ছিল प्रतिशोधा তো এই নাটকের মধ্যে যে প্রতিশোধ করানো তারা দেখেছি যেরকম ভাই ছোট ভাই তার বড় ভাইকে সম্পত্তির জন্য প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে এবং শুধু তাই নাই মা স্বয়ং সেই ছেলেকে ছোট ছেলে হত্যা করে ওই পূর্বের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে দেখ এই নাটকের ভিতরে আমরা এই সিনেকার যে টোন মানে সিনেকার লেখার সিনেকার যে রাইটার ওই সিনেকা লিখতেন ওনার লেখার ভিতরে রেভেন্স কাজ করতো তো আমাদের এই স্বাগত কারণে থমাস নরটন থমাস শেখ ভাই যেহেতু সেই সিনেকারদের ইনফ্লুয়েন্সড হয়েছিলেন এবং যেহেতু ইনফ্লুয়েন্সড হয়েছিলেন সিনেকার দ্বারা দ্যাটস অল এই থমাস নরটন থমাস শেখলের লেখার ভিতরেও আমরা সেই সিনেকান টোনটা পাই দ্যাটস ইন সেই রেভেন্সটা পাই এবং শুধু তাই নয় এই যে গর্ভটা নাটকটা তারা লিখেছে এই সিনেকার দ্বারা ইনফ্লুয়েন্সড হয়ে দ্যাটস ওয়াই এই নাটকটাই ছিল ওই সিনেকান ইনফ্লুয়েন্সড দ্বারা লিখিত প্রথম নাটক প্রথম নাটক আমাদের গর্ব ডাক তাহলে আমরা এতক্ষণ বন্ধুরা কি কি দেখলাম যে বাই দিস টাইমে থমাস নটম থমাস একবারে পেশায় ছিলেন লয়ার আইনবি এবং শুধু তাই নয় ইনফ্লুয়েন্স হয়েছিলেন সিনেকার দ্বারা 
এবং শুধু তাই নয় তাদের যে বিখ্যাত গ্রন্থ সেটা হচ্ছে আমাদের গর্ভটা এবং শুধু তাই নয় এটা ছিল আমাদের ট্র্যাজেডি শুধু তাই নয় এটা ছিল আমাদের ইংরেজি সাহিত্যের প্রথম ট্র্যাজেডি ফার্স্ট ট্র্যাজেডি অফ ইংলিশ লিটারেচার শুধু তাই না আপনাকে ভাইরাতে কোশ্চেন করবে আচ্ছা আপনি তো ইংরেজি সাহিত্য পড়েছেন राजा सम्पत्ति बड़ छे फिलिक्स के बड़ा हत्या कर देख <laughs> खुजे पाए कत साल प्रथम लिखा होनाषट्टी तुम्हें स्वर्ण देखी कखस्त करना एक मैं देखें 